ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಾಣಿಕೆಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾನು ಈ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಚಿಕೆ ಮೂರನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಆರ್ಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರತರವಾದಂತಹ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಲಿನ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪವಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಮಾನವ ಜನಾಂಗ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಫೋರ್ ಆರ್ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಅಂದರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದರ ಪೋಲು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆನಂತರ ರೀ ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮರು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗಲ್ಲದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಮೂರನೇದು ರೀ ಜನರೇಟ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವಂತಹದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ವು ಇರುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆನಂತರ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದರೆ ಬರಿದಾಗುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ನವೀಕರಣಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಬೆಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯದ್ದಾಗಿದೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಮರ್ಥಿಸಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಗಿದ್ದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಎರಡನೇ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಚೀನಾ ಚೀನಾದ ನಂತರ ಭಾರತ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಷ್ಟು ಜನರು ಸೇರಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಬಹಳ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಾರತ ಒಂದೊಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತಿ ಆರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಫೋಟ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೆಯ ವಿಸಿ ಇಸ್ವಿ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಆತಂಕದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಹುದು
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಷ್ಟೇ ಜನ ವಾಸಿಸಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಈಗ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮುಂತಾದ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದೇ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ದೆಹಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ಒಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ದಾಟಬಹುದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಅಳೆಯುವ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಆರೋಗ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ತಲಾ ಮಾಸಿಕ ಅನುಭೋಗಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಿ ಬಡತನ ಬಡತನ ರೇಖೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮತ್ತು ನಗರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರು ನಲವತ್ತೇಳರಷ್ಟು ತಲಾ ಮಾಸಿಕ ಅನು ಅನುಭೋಗಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಬಡತನ ರೇಖೆಯಿಂದ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರು ಮೂವತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ದುಡಿಯುವಂಥವರು ಮತ್ತು ನಗರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೇಳು ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವಂಥವರು ಬಡವರು ಅಂತೇಳಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅವರು ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮಾನದಂಡದ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ನಲವತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಷ್ಟು ಬಡವರು ಇದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವನೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅವತ್ತು ನಾನು ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶೇರ